హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ టిప్స్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి ఆనియన్ సమోసా అనమాట ఇది వచ్చేసి ఇష్టపడని వాళ్ళంటూ ఎవరు ఉండరండి మనమే ఇంట్లో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా క్రంచీ క్రంచీగా ఉంటాయి అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సింపుల్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి స్ట్రీట్ స్టైల్ ఉంటుంది అనమాట తప్పకుండా ట్రై చేయండి దీని ప్రాసెస్ అంతా నేను మీకు వివరంగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం వీడియో చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూడండి మనకి సమోసాలు ఎంత మంచిగా వచ్చాయో దీనికోసం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము ఒక బౌల్ తీసుకోవాలండి ఈ బౌల్లో వచ్చేసి ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలి అలాగే ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకుని ఒక రెండు స్పూన్లు గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ అంటాం కదా అది ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుని ఈ పిండిని మొత్తము మిక్స్ చేయాలండి కొంచెము ఈ పిండికి సరిపడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం పిండికి పట్టేలాగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట ఈ బొంబాయి రవ్వ వేయడం వల్ల మనకి సమోసాలు క్రిస్పీగా వస్తాయండి చాలా బాగుంటాయి ఇలా మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట పిండిలా చేతికి అతుక్కుంటున్నప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని కలిపేసామంటే సరిపోతుందండి ఫైనల్గా కూడా కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని సాఫ్ట్గా కలిపేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా మనం మొత్తం బాల్ లాగా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే గిన్నెలో ఉంచేసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు అలా రెస్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట పిండి నానాలి ఈ లోపల మనం స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకుందాము దీన్ని మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ముందుగానే ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఒక ఐదు ఆరు ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటే సరిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్లోనే మనం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ అంటాం కదా మనం పిండిలో కలిపాను చూడండి అదే రవ్వ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే పావు టీ స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా మనం ఒక పావు టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా అండి గరం మసాలా కూడా ఒక పావు టీ స్పూన్ యాడ్ చేసేసుకుని మొత్తము మంచిగా కలిపేసేయాలి అలాగే మీరు కావాలనుకుంటే దీనిలోనే కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కానీ నాకు ఎందుకు అవి ఇష్టం ఉండదు నేను ఇలాగే చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం మొత్తం ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందు కలిపెట్టిన ఈ పిండిని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు స్మూత్గా అయ్యేలాగా మొత్తం కలపాలన్నమాట కలిపిన తర్వాత చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బాల్స్ లాగా చేసేసానండి మనం చపాతీకి ఎలాగైతే చేసుకుంటామో అదే సైజులో చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి పొడి మైదా పిండి అనమాట ఈ మైదా పిండిని ఇలా చల్లుకుని మనం చపాతీ లాగా ఒత్తుకోవాలి చపాతీ కన్నా పల్చగా ఒత్తుకోవాలండి మనకి ఎంత ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా ఒత్తుకోవాలన్నమాట మనకి ఇవి ఎంత పల్చగా చేసుకుంటే మనకి ఇది సమోసా కూడా అంత క్రిస్పీగా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం ఒకేలాగా ఉండేలాగా ఇలా పల్చగా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత దీనిని తీసుకుని మనం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కాల్చాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ స్టవ్ పైన పెనం పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి దీనిపైన కాల్చాలన్నమాట ఇక్కడ నాకు పెనం కొంచెం చిన్నదైందండి పర్వాలేదు మనకి ఇక్కడ ఈ చపాతీ లాగా చేసుకునేది పెద్దగా రాకపోతే మనకి ఈ సమోసా కట్ చేసుకునే పీసెస్ చిన్నవిగా వస్తాయన్నమాట కాబట్టి ఇలా సర్దుకుని కాలుస్తున్నాను ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా లైట్గా కాల్చాలన్నమాట అంటే రెడ్డిష్గా రాకుండా ఈ చపాతీ అనేది కొంచెం స్టిఫ్గా అయ్యే వరకు కాల్చాలి ఇలా రెండు వైపులా మార్చుకుంటూ నేను చుట్టూ కూడా చూడండి ఇలా కాలుస్తున్నాను అనమాట మనకి ఎంత పెద్ద చపాతీ చేసుకుంటే అంత పెద్ద పైన ఉండదు కాబట్టి మనం ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా రావాలన్నమాట మనకి చపాతీ అనేది రెడ్డిష్గా రాకుండా మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతుందండి చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా వైట్ కలర్లోనే ఫామ్ అవుతుంది ఇది స్టిఫ్గా కూడా వస్తుంది అనమాట ఇలాగే మనము ఎన్ని కావాలనుకుంటే మనకు తయారు చేసుకున్న షీట్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే మనము కాల్చుకోవాలన్నమాట ఇలా లైట్గా కాల్చిన ఈ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని ఒక్కొక్క దానిపైన ఒకటి పెట్టేసుకుని కట్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు ఇవన్నీ కూడా ఒకేలాగా రాలేదు ఒకే సైజులో రాలేదు అనిపించినప్పుడు ఒక్కొక్క షీట్ని పెట్టుకునే కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఈ చుట్టూ ఉన్న అడ్జస్ట్ని కట్ చేసేయాలి నాలుగు వైపులా అడ్జస్ట్ని కట్ చేసేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చుట్టూ నాలుగు వైపులా క్రాస్ అనేది కట్ చేసేసానండి వేస్ట్ అనేది కట్ చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక దానిపైన ఒకటి రెండు షీట్లు పెట్టేశాను అనమాట స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసిన ఈ పీసెస్ని మనం ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకున్నాము పెట్టుకున్న తర్వాత మనము సమోసా కోసం స్ట్రైట్గా స్ట్రిప్ అనేది కట్ చేసుకుంటాం కదా దాని పొడవ వచ్చేసి ఇరవై మూడు సెంటీమీటర్లు ఉండేలాగా
ఆనియన్ పేస్ట్ చేసుకుంటూ నైఫ్ తోటి ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ స్ట్రిప్స్ని బేస్ట్ చేసుకుంటూ మనం ఒకే లెంత్లో పీసెస్ కట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ స్కేల్ పెట్టేసుకుంటే స్ట్రైట్గా కట్ అవుతాయండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అన్నీ కట్ చేసేసానండి ఇక్కడ అనేసి ఇలా స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఎంత పలుచుగా రుద్దుకుంటే సమోసాలు మనకు అంత క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇప్పుడు మనం సమోసా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము అలాగే ఈ సైడ్ మనకి వేస్ట్ ఉంది కదా ఈ వీటిని మళ్ళీ మనము చిప్స్ లాగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి కూడా చాలా క్రంచీగా చాలా బాగుంటాయి అనమాట అలాగే ఒక బౌల్లోకి రెండు స్పూన్ల మైదా పిండి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా చిక్కటి మజ్జిగలాగా రెడీ చేసుకోవాలండి ఇది మనము సమోసా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు అతికించుకోవడానికి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ సమోసా ఫోల్డ్ చూద్దామండి ఫస్ట్ ఈ ఎడ్జిని ఇలా మనకి రైట్ హ్యాండ్ వైపుని ఈ బటన్ వేలు కిందకి తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ లాగా వచ్చింది కదా దీనిని మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వైపు ఉన్న ఈ ఎడ్జ్ మీదకి పెట్టేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కోల్డ్ సారీ కోన్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ కోన్లో మనం స్టఫింగ్ పెట్టేసుకోవాలి చాలా సింపుల్ మీరు కూడా కనీసం పేపర్తో అయినా ట్రై చేయండి స్ట్రైట్గా ఒక స్ట్రిప్ లాగా కట్ చేసుకుని మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేసి స్టఫింగ్ పెట్టిన తర్వాత గట్టిగా ప్రెస్ చేసేసి మనము మైదా పిండి చేసుకున్నాం కదా లిక్విడ్ లాగా దీనిని పూయాలన్నమాట ఇలా పూసేసి ఇలా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర కూడా సేమ్ అంతే ఇప్పుడు దీనిని మళ్ళీ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనకి పీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కదా స్ట్రిప్ అనేది దీన్ని కొంచెం ఇట్లా క్రాస్గా కట్ చేసుకుందాము సమోసా మనకి పలుచగా వస్తుందండి మరి మందంగా అవ్వకుండా పలుచగా వస్తుంది అనమాట ఈ క్రాస్ కట్ చేసుకుని దీనిపైన మళ్ళీ మనము ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసేయాలి మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు మళ్ళీ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి నేను మీకు ఇంకొక వీడియోలో ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను కనీసం పేపర్తో అయినా చూపిస్తానండి ఇలా ఎడ్జ్లని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అన్ని వైపులా పిండి పూసేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేసేయాలి మనకి ఇక్కడ ఈ సమోసా అనేది ఓడదు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అన్నీ ఇలాగే రెడీ చేసి పెట్టేశానండి చూడండి చక్కగా వచ్చేసాయి మనకి సమోసాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనము వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన బాండిల్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్ మనం వచ్చేసి హై ఫ్లేమ్ మీద మరగనివ్వాలన్నమాట ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో మనం ఈ సమోసాలను కాల్చాలి అప్పుడే మనకి లోపల బాగా కుక్ అవుతాయన్నమాట లేదంటే పైన మాడిపోతాయి లోపల పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటుందండి కాబట్టి లో ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే ఈ సమోసాలను కాల్చండి మైదా పిండి గోధుమ పిండి కాబట్టి పైన తొందరగా కలర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకే ఫ్లేమ్ తగ్గించేసుకుని లో ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే మనం వీటిని కుక్ చేసుకోవాలి రెండు వైపులా ఇలా టర్న్ చేసుకుంటూ కాల్చుకుంటే మనకి ఈవెన్గా చక్కగా మంచి కలర్లో కాలుతాయండి అన్నీ కూడా ఒకలాగే వస్తాయన్నమాట ఇంకా కలర్ రావాలండి కొంచెం ఎర్రగా కాలాలి ఈ లోపల వచ్చేసి మనము పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోవాలండి పచ్చిమిరపకాయలు మనము సమోసా తింటూ మధ్య మధ్యలో కొరుక్కుంటూ తింటే చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఈ పచ్చిమిరపకాయలకి మనం ఇలా సూదితో కానివ్వండి పిన్తో కానివ్వండి ఇట్లా ఘాటు పెట్టాలి వీటిని ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఘాటు పెట్టకపోతే ఠప్ మరి పేలిపోతాయి అనమాట అందుకని చెప్పేసి ముందు ఘాట్లు పెట్టుకుని రెడీ చేసుకొని చూడండి సమోసాలు ఇక్కడ మనకు చక్కగా రెడీ అయ్యాయి అనమాట ఈ కలర్లో తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టిష్యూ వేసిన ప్లేట్లోకి మార్చుకుంటున్నాను ఇలా పక్కకు తీసుకున్న తర్వాత మిగిలిన సమోసాలను కూడా ఆయిల్లో యాడ్ చేసేసుకుని లో ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే కాల్చుకోవాలి రెండు వైపుల ఈవెన్గా కాల్చుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండవసారి కూడా వేసినవి కూడా కాలేయండి వీటిని కూడా తీసేసుకుంటున్నాను ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట తీసిన తర్వాత మనకి ఇంకా కాస్త కలర్ వస్తాయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము పచ్చిమిరపకాయలకి ఘాట్లు పెట్టుకున్నాము కదా ఈ మిరపకాయలను కూడా ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలా జల్ జాలు గరిట్లోనే మనం ఈ మిరపకాయలను వేసేసి ఆయిల్లో గరిట్ని ఇట్లా మనం కదిపామంటే చక్క చక్కగా మనకి ఈ మిరపకాయలు అనేటివి ఫ్రై అవుతాయి అనమాట ఖచ్చితంగా ఘాట్లు పెట్టండి లేదంటే మీకు ఎగిరి పడతాయి అనమాట టప్ టప్ మని ఇలా ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని లైట్గా సాల్ట్ కనుక ఇలా పైన చల్లుకున్నామంటే మనకి ఇక్కడ మిరపకాయలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ సమోసాలు చేయడం అయితే పూర్తి అయిపోయింది అనమాట ఉల్లి సమోసాలు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నమాట మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఇవైతే చాలా 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 టేస్టీగా ఉన్నాయండి అలాగే మనం బయటకునే సమోసాలు అయితే వాళ్ళన్నీ కూడా నాసి రకమైన సరుకులు వాడతారనమాట మొత్తం మైదా పిండితోనే చేస్తారు మనం ఇక్కడ సగం మైదా పిండి సగం గోధుమ పిండి వాడాం కాబట్టి హెల్దీ కూడా అనమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్